ഗണപതി കല്യാണം എന്ന് നമ്മൾ മലയാളികൾ പറയുന്ന ഒരു സ്ഥിരം ശൈലിയാണല്ലോ എന്നാൽ ഈ പദത്തിന്റെ പിറകിലെ കഥ ഇതാണ് ഒരിക്കൽ ശ്രീ മഹാഗണപതിക്ക് വിവാഹിതനാകാൻ ഒരു ആശ തോന്നുകയും അതിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാൻ തന്റെ രക്ഷിതാക്കളായ മഹാദേവന്റെയും പാർവതി ദേവിയുടെയും അടുത്തേക്ക് യാത്രയാകും കൈലാസത്തിലെത്തിയ ഗണപതി ഉടനെ അച്ഛനായ പരമശിവനോട് ചോദിക്കും തന്റെ വിവാഹം എന്തേ ഇതുവരെ നടക്കാഞ്ഞത് തനിക്ക് എന്നാണ് വിവാഹം കഴിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതെന്നും ചോദ്യം കേട്ട് കുഴഞ്ഞ മഹാദേവനും പാർവതി ദേവിയും ഇതിന് എന്ത് ഉത്തരം നൽകണമെന്നറിയാതെ നിൽക്കും ഗണപതിയുടെ ചഞ്ചല മനസ്സിനെ വകയിലിരുത്തി പരമശിവൻ ഒരു കല്ലിൽ കല്യാണം നാളെ എന്നെഴുതി വെക്കും കുറച്ചു സമയങ്ങൾക്കു ശേഷം തന്റെ ചോദ്യമോ വിവാഹ കാര്യമോ ഓർമ്മയില്ലാതെ മറ്റു കാര്യങ്ങളിൽ വ്യസ്തനായ ഗണപതി തിരിച്ചു പോകും പക്ഷെ എപ്പോഴൊക്കെ ഓർമ്മ വന്നാലും പരമശിവൻ ആ കല്ലിൽ എഴുതിയ വാക്കുകൾ ഗണപതിക്കു കാണിച്ചു കൊടുക്കും ഇത് തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അങ്ങനെ മഹാദേവന്റെ ഈ വാക്കുകളിൽ തൃപ്തനായ ഗണപതിയുടെ കല്യാണം എന്നേക്കുമായി നീണ്ടുപോയി എന്നല്ലാതെ നടന്നില്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം സമൂഹമുണ്ട് ഗണപതി ബ്രഹ്മചാരിയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഹൈന്ദവരിൽ തന്നെ ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരുണ്ട് എന്നാൽ ഗണപതി ബ്രഹ്മപുത്രികളായ ഋദ്ധി സിദ്ധിയെ വിവാഹം ചെയ്യുന്നതായും ശുഭം ലാഭം ഇവരുടെ മക്കളാണെന്നും വിശ്വസിക്കുന്ന മറ്റു വിഭാഗക്കാരുമുണ്ട്